Ahoy Vashikni! If you're new to my channel, my name is Jen, an American who's been living in the Czech Republic for almost 10 years. And next year, I will be taking the citizenship exam. Part of that exam is that I have to pass a B1 language test. So what does B1 mean? Well, that's part of the Common European Framework of Languages. Basically, it means I need to have a basic understanding of written texts, texts. I need to be able to express myself, my needs and my desires. I need to be able to justify my opinions and basically not get into trouble if I'm dropped somewhere in the middle of the country without Google Translate. So this week, I thought I'd torture you, delight you with a snippet of a recent lesson that I had with my language coach, Elishka. We took one of the writing exercises from the practice test and used it as a conversation prompt, basically to get my brain working, to think of vocabulary and phrases and ways of expressing myself once I sit down to practice the writing portion. Dobře, Jen, no a dneska, jak ti můžu dneska pomoct? Co bys chtěla dneska dělat? Jo, možná děkuju za, za to. Děkuju za to. Thanks for it. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Takže možná dneska můžeme mluvit o tématech, um, který uh, příští týden já napíšu. Mm -hmm. Dotazník, proč jste si vybrali cestovní kancelář Alpina mm -hmm. a, pot a tak dále. Dobře, to znamená, že uděláme takovou přípravu na psaní. Že můžeme mm -hmm. udělat brainstorming, podívat se na to, jaké fráze používat, jaké výrazy, jakou strukturu. Brainstorming. Jo, jo, jo. Brainstorming. Přesně, přesně. Brainstorming. <laughs> Dobře, super. Tak um, můžeme se podívat možná na tu první úlohu a to je dotazník. Aha. Jo, tak mm, rozumíš všemu, nebo máš k tomu nějaké otázky? Jo, myslím, že rozumím všemu. Byli jste na aktivní týdenní dovolené na horách s cestovní kanceláří Alpina. Vyplňte dotazník. Napište celkem minimálně 75 slov. Proč jste si vybrali cestovní kancelář Alpina? Vybrala jsem si cestovní kancelář, protože moje sestra je spokojená s zákaznička. Zákaznice. Um, mm -hmm. Pomohali jste um, plánovat její um, výlet minulý rok do Francie mm -hmm. a mm -hmm. užila si to. Mm -hmm. Mm -hmm. Výlet do Francie a já bych možná řekla a moc si to užila. A moc se to ožila. To mm -hmm. užila. Moc Nebo to a užila. moc se jí to líbilo. Moc se jí to líbilo. Jo. Super. Mm -hmm. Mm -hmm. Vybrala Ale jsem si ne. cestovní kancelář, protože um, jsem slyšela, že mají uh, nejlepší ceny. Mhm, mm super. Jenom tady mysli na to, že ten dotazník ti pravděpodobně dala ta kancelář sama. Takže ne, že oni mají nejlepší ceny, ale asi protože máte. Aha, jo, 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 tak, <laughs> protože máte, máte um, jak se řekne, the lowest prices. Nejnižší ceny. Nejnižší? Nej, nejnižší. Mm -hmm. Nejnižší. Jo, slyšela jsem, že máte nejniž... <laughs> slyšela jsem, že máte nejnižší ceny. Mm -hmm. Nejnižší. 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 Niže? Nejnižší. Ono se to píše se ž a š. Jo. No, když se podíváš na to, jak je to napsané, tak píšeme ni, ž, š, jí, ale vyslovuješ to jenom jako š. Nej, ni, ší. Aha. Nikdy jsem to neviděla. Ž, š. Nejnižší. Nejnižší ceny. 
Mm-hmm. Jako reklama. Máme nejnižší ceny. Přesně tak. Mm-hmm. S čím jste byli spokojení a proč? Tak, mm-hmm. s čím jste byli spokojení a proč? Um, a líbilo se nám to, líbili se nám hotelu, um, ne, ne, líbilo se nám hotel, nominativ? Líbil, líbil, mm-hmm. líbil, líbil se nám hotel, protože hotel je maskulinum. Líbil mm-hmm. se nám hotel, mm-hmm. um, a postel je uh, velmi pohodlné, pohodlný. Mm-hmm. Takže byla, um, postel byla pohodlná. Postel je feminino. Mm-hmm. Mm-hmm. Zapomněla jsem to. Postel byla moc pohodlná. Mm-hmm. Tak um, z okna jsem, uh, jsme měli krásný pohled. Výhled, krásný výhled. Lepší výhled. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> jo. Um, a taky jídlo a nám chutnalo. Um, tam, byl, tam bylo skvělé české jídlo a, a barman je. Um, moc prát... Barman byl moc přátelský. Mm-hmm. Super. Co byste změnili a proč? Na program um, se psané, se psalo, mm-hmm. že musíme um, chodit 20 km za den po mm-hmm. horách. Mm-hmm. Ale je příliš, protože mm-hmm. my jsme starí, Um, a bolí mi zadek. Um, zadek nebo záda? Oboje. Aha. <laughs> um, je, to, je, to, um, je to pro mlad, mladší lidi. Uh-huh, uh-huh. Možná příště um, byste, měla, byste měli mít um, jednodušší program mm-hmm. pro dospělé, pro, pro starší lidi. <laughs> Super, rozumím. Mm-hmm. Můžeš možná říct, mm, v rámci programu jsme Aha, museli v rámci. v rámci programu jsme museli chodit na dlouhé výlety. Dlouhé výlety. Mm-hmm. Například 20 km za den. Za den. To pro nás jo. bylo hodně náročné. Jo. Bolely nás nohy, záda. Zadek bych tam možná nepsala, není to úplně reprezentativní slovo do dotazníku, tak myslím, že nohy, okay. záda budou fajn. <laughs> jo, tak dobrý. Taky mm-hmm. by bylo to dobře, jestli. Um, nám dát seznam oblečený, protože um, brali jsme se příliš oblečený, příliš boty, příliš svetří a nepotřebu, nepotřebovali jsme s, um, a všechno. Mm-hmm, mm-hmm. <coughs> Tady v té třetí otázce je hodně důležité pracovat s kondicionálem, protože oni se tě ptají, co byste změnili? Jo, a ty si řekla, uh, příště byste možná měli nabízet. Jo, super, použila si měli byste. Měli Aha. byste něco udělat. Uh-huh. A stejně tak tady. Bylo by dobré, kdybychom dostali seznam. Uh-huh. Kdyby jo, takže tady v té... dostali seznam, jo. Tady v té třetí mm. otázce budeš vždycky pracovat s kondicionálem. Máte to tady nějak zvýrazně? Tak, bylo by to dobře, kdybyste mi dali like nebo něco pozitivní v komentáře. Bylo by to skvělé, kdybyste se vrátili příští týden na příště video. 
Děkuji za sledovaný. Uvidíme se. Ahoj.